Всем привет, наши дорогие зрители! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о нашем воробушке Джеки. Точнее, как поговорить? Хотел бы вам зачитать один комментарий и ответить на него. Этот комментарий мне пришел от Ольги Макаренко. Она пишет, в прошлом видео вы спрашивали, почему плохо растет и летает воробей, хотя уже четвертый месяц как подобрали. Делюсь мнением, хоть я и не ветеринар, Орнитолог. Вы подобрали слетка и начали активно выкармливать. Корм оказался резко отличающимся от того, чем выкармливали птенца родители. От стресса организм птенца стал резко и сильно линять. Скинул и маховые перья. Иммунитет от гиперактивной линьки просел и птенец затормозился в росте. И отращивание новых перьев. Через год После восстановления иммунитета восстановится перьевой состав маховых перьев. В том числе ваш джек станет летным. Итак, я хочу ответить Ольге Макаренко. Во-первых, уважаемая Ольга, что такое слеток? Слеток это птенец, который уже в таком возрасте, когда он, ну, 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 когда он сам вылетает из гнезда или его выталкивают родители. Для чего? Для того, чтобы он начал летать. Правильно? А если вы смотрели наши видео, которые были первые про Джека, вы должны были видеть, что Джек был подобран не с ледком, а полностью лысой, красненькой, масенькой птичкой. Больше похожей на какой-то кровяной комочек с несколькими перышками, более похожими на пух. Поэтому... Знаете, как вы говорите, вы подобрали слетка. Какой слеток, если он даже попить сам не мог, его поили с пипетки. Кормили его в ротик, ему уложили со шприца корм специальный. Вы вот пишите комментарий, но я на вас не злюсь. Вы же написали, конечно, не подумайте, что я там грубо что-то говорю. Что вы не врач, орнитолог если или как там, ветеринар. Понимаете? Спасибо вам, конечно, вы даете совет, вы, наверное, тоже переживаете за наших питомцев, но перво-наперво поставлен вопрос должен быть в том, был ли слеток. Ведь это был не слеток, это был просто только что вылупившийся из яйца манюсенький птенчик. Поэтому в прошлый раз, когда у нас была воробьиха, мы ее выкармливали, она, несмотря на то, что корм был помененный, несмотря на то, что у нее, как вы говорите, падает иммунитет и все остальное, она выросла 2-3 месяца, собрала свои вещи в чемодан и улетела. Понимаете? Здесь был совсем другой, совсем другой, как, случай. Потому что Воробей, это я знаю почему, потому что я вырос у бабушки в деревне, у нее были курочки, цыплята, Рико, я тебе дам, что ты делаешь? Нехороший ты человек. И я знаю, что такое, когда болеет рахитизмом, куда он делся, а ну-ка давай найдем. Поэтому я знаю, как растут птенцы. Были птенцы, которые росли очень хорошо, а были птенцы, которые и к трем, и к четырем месяцам все оставались такие же маленькие, такие же неоперенные. Поэтому спасибо, конечно, всем вам большое за заботу о наших питомцах. Но я вам скажу, что вы не правы. И самое главное в том, что это был никакой не слеток. Это был у нас маленький воробушек. На этом я с вами прощаюсь. Расскажи до свидания. Всем пока, до новых встреч и не забывайте подписаться на канал и пишите свои комментарии.